Hei, Tarmo siin ja Global Soccer Story kolmas osa alustab. Vaadates Eesti liigakalendertest natuke ringi, võib näha, et paljud mängud on kolinud kunstmuru pealt pärismuru peale. See aga tähendab, et mängetel tuleb kapis välja otsida kuu asjad, ehk raudkorkidega putsad, lisada need oma mänguelsesse putsade valikute listi. Miks aga raudkorkidega putsasid vaja on ja millal need kasutada tuleks, nendele küsimustele anname tänases saates vastused. Nagu ikka vaatame video teises pooles üle kõik Premium liiga skori teinud putsad. Raudkorkidega putsasid tähab tarvis siis, kui jalgpallipeats on muutunud väga märjaks ja pehmeks. Selles ka ingliskeele nimetus soft ground, ehk SG. Enamasti on me sellised pehmed väljakud kevadele sügisel. Kui teades Eesti muutliku ilma, siis piisab vaid paripäevasest vihmasajust, et muuta ka korralik muru väljaks suvel mudamülkaks. Kui sellisel platsile minna mängima tavalise FG jalatsiga, siis on suur oht libisemiseks ning palli kui mitte ka mängu kaotamiseks. Nimetused kuuesed või rauad tulevad sellest, et klassikaline SG talg koosneb kuues sisse keeretavast metallkorgist, mis taakuvad palju tugevamani pinnasesse, kui seda suudaksid plastikusti FG korgid. Kork on vaid kuus sellepärast, et suurendada rõhku, mida iga kork pinnasele pakkuda suudab. Kui need oleks rohkem, siis iga korgi survel pinnasele oleks väiksem ja need ei läheks nii sügavale maa sisse kui vaja. See on oluline, kuna metallkorgid on plastikuskorgides pikemat. See tõttu saavad minna sügavamale maa sisse ja rohkem hakkuvust pakkuda. Ent tänapäevaks on SG Tald arenenud ainult kuuest metallkorgis kaugemale. Mitmete tippealt pärjurite soovide ja tagasiside põhjal hakati neile valmistama putsasid, mille SG Tald koosnud nii klassikalises kuuest metallkorgist kui ka lühematest plastikuskorgidest. Ei leinud pikalt, kui sellised taldasid võis ka leida poeletidelt kõigile kätte saadavana. Sellise lahendusega küll natuke kaotatakse rõhus, mida igakord pakkuda suudab, kuid võidetakse stabiilsuses ning pidamisel, eriti just suunamuutustel ja kiirendustel. SG ja FG vaheline peamine erinevus on korkide pikkus. FG korgid on lihtsalt liigel lühikesed, et pehmel väljakul piisavalt sügavale pinnasesse minna ja vajalik haakuvust tagada. SG korgid on pikemad ning neid saab vajadusel ka veel pikemate vastu ringi vahetada, kui plats on eriti märgi ja mudane. Seega, kui sa ei taha olla see tüüp, kes vihma silmaga kohalt minema ei saa, siis oleks mõistlik soetada endale SG putsad. Paar sellised jalgpallijalatsed võib olla investeering mitmeks aastaks, kuna SG putsasid ei lähe üldjuhul nii tihti vaja, kui teistelt laldada ka jalatseid. See peale võib muidugi tekkida küsimus, et kui need harve vaja läheb, kas siis lihtsalt FG putsadega ei saaks need paar mängu hakkama saada? Vastus sellel oleks, et muidugi saab. Kuid võibolla on need paar mängu hoo ja kõige tähtsamad mängud, mis kokkuvõttes otsustavad võidu, edasipääsu või välja langemise. Näiteks 2014. aasta kevadel libises Steven Girard mängust Chelsea vastu, tekitades olukorra, millest vastased värava lõid. Paljud peavad seda põhjuseks, miks Liverpool tolle aastal Inglismaa meistriks ei tulnud. Kuna räägime täna SG Taldadelest, siis vaatame üle ka 2016. aastal avaldatud Nike Antli Group Traction tehnoloogia, mis toote enda sõnul hoiab ära muda kogunemise putsad alla alla. Pealt näha tundub see üsna ulmeline, kui kohe vaatame lähemalt, mis selle tehnoloogia võimalikuks teeb. Nagu ennist rääkisime, siis on SG putsade puhul väga oluline, et korgid saaksid võimalikult sügavale maasse minna. Kui aga enamik talde on paksu mudakihiga kaetud, siis on vaheliku sügavast palju raskem saavutada. Kui algselt mõeldi selle probleemi lahendamisel kasutada mehaanilisi ja vetterjuved võimalusi, siis lõplik lahendus on hoopis vastupidine. Nimelt toob hydrofiilne polumeerist alt veega kokkupuutel libeda pinna, millele muda kergesti külge ei hakka. Kokkuvõtvalt putsad alt kasutab pinnasest teidud vette niiskust, et ära hoida muda kogunemine jalatsid alale. Kas see ka töötab? Pigem jah. Muda küll putsad alla alla veidike koguneb, aga seda on märgatavalt vähem, kui me oleme harjunud seda seal nägema. Eks see sõltub ka sellest, kui porine või märg pats parajasti on. Mida ka saame kindlasti öelda on see, et see ei ole tehnoloogia, mida leidub ainult tippmudelitel. Näiteks nendel Tempo Legend 7 Akademi putsadel on samuti Antigroup Traction olemas ja need maksavad meie eebuas kõiges 62 eurot. Et mida teie arvate SG putsadest ja Antigroup Traction tehnoloogiast? Jätke kõik oma arvamused alla kommentaaridesse. Järgnevalt paneme silma peale Premium Liiga kümmende vooru väravatele ja vaatame, kes milliste putsadega skoori tegi. Kümnes vooru ja ühtlesi ka teine mängude ring sai alguse Kuressaares, kui kohtusid FC Kuressaare ja Maardulinna meeskond. Mängust väljus võitjane kodumeeskond, kes pidi tervelt kaks kolmandiku mängus kümnekesi mängima. Kuressaare värava lõi 38. minuti Rauno Tutk, kandes Nike Tiempo Legend 7 Elite putsasid. Levadia ja Tammeka vaheline mäng osutus külaliste jaoks tõeliseks saunaks, sest võrgust tuli välja korjata seitse palli. 
Otsa tegi lahti Mark Oliver Roosnup, kes kandis Adidas nemesis 18.1 jalgpalljalatsite Messi versiooni. Mõned minutid hiljem tuubeldas koori penalti eksperti Evgeni Putnik Merkuria Vapor 11 eliitseere putsadega. Teise poole keskel lõi oma hooaja teise värava kando, kelle jalas võid Phantom Venom eliit jalgpalljalatsid. Peale teda lõi Roosnup veel kaks väravat ja vormistas sellega endale kübaratrikki. Seega nemesis 18.1 sai kirja veel kaks punkti. Kuid ka see polnud veel kõik. 86. minutil tegi Misuno Morele Neo kaks jalasid ja ka skoori Kirill Nesterov ja minut hiljem lisas ühe juurde Nikita Andreev. Andreevi puhul teame, et ta lõid jalas Nike tempot, kuid me pole täitsa kindalt, kas nad olid eliit, pro või akadeemise eereputsad. Tabelisse märkisime tema värava eliitide alla. Kui kellegil on täpsemat infot, siis võib sellest meile teada anda. Narva Transi ja Paidilinna meeskonna mäng kulges viigi suunas, kuni Tarmo Neemelo 86. minutil kastis maha tõmmati. Järgnes penalt, mille realiseeris Henri välja, kandes Adidas Koppa 18.1 putsasid. Pühapäevases esimeses kohtumises läksid vastamisi Viljandi tulevik ja FC Flora. Esimese poole ja lõpul avast mänguskoori Blasi Sinjavski, kelle jalasid kõige uuemad ja euforia kollektsiooni kuuluvad Nike Merk Kuurel Vapor 12. 66. minutil tuli värav Hypervenom Phantom 3 Elite madala mudeliga, kui otsa nurgalöögis kooris Herol Rieberg. Tüüp vist teadis, et peab kohe vahetusse minema ja otsustas värava ise ära vajutada. 10. minutit hiljem hiilgas Viljandi poole pomlöögiga Kaimar Saag. Punkti tõida selle iluväravaga Adidas X18.1 mudelile. Skoori vormistas Martin Miller, kelle jalast leidsime Mercurial Vapor 12 Elite putsad. Suure üllatusega oleks taaskord hakkama saanud Tallinna Kalev. Mäng nende ja nõmme Kalju vahel oli kuni lisaminutite viimase hetkeni viigis, kuni tsendertusega leiti kastis Mick Reintam, kes palli peaga väravasse lõi. Jalas olid tal kõige klassikalisemad putsad, mis üldse võimalik, Adidas Koppa mundiaalid. Nende tuvastamisega läks veidika aega, kuna Reintam oli mõlemad jalatsid paksud valge teebiga üle tõmmanud. Selline näeb edukamate putsade edetabel välja peale kümnendat vooru. Tundub, et jõujooned hakkavad järjest enam paika loksuma, kuna viimase kolm vooru pole viis parimad putsat muutunud. Sellest hoolimata hoiame meie väravalöötel silma peal. Kui tekis tahtmine ka endelegi mõned nendes putsades muretseda, siis leiad need meie kodulehet globalsokerstore.com Selline sai meie osa seekord. Kui teile meeldis, siis jätke like ja pange subscribe. Kindlasti vaadake ära ka meie eelmised osad. Uus video juba peatselt teie ees.